Neurodermitis ist eine stark juckende Hautkrankheit, welche die Betroffenen fast zu Verzweiflung bringen kann. Kann man etwas dagegen tun? Hier ist die Lösung. Circa 10% aller Kinder sind von Neurodermitis betroffen. Das sind wirklich viele. Die Krankheit kann schon im jüngsten Säuglingsalter beginnen, so mit sechs Monaten, häufiger erst nach zwei, drei Jahren. Im Verlauf der Kindheit kann es zunehmen. Nach der Pubertät nimmt die Krankheit in der Regel etwas ab, aber es kann selbst noch bei Erwachsenen vorkommen. Die Hautveränderungen, es sind, es sind Rötungen, es sind Schuppungen, aber das Schlimmste ist ein extrem starker Juckreiz. Man sieht dann die Kratzspuren, weil man kann kaum schlafen, man kratzt sich die ganze Zeit. Als Folge davon können Entzündungen entstehen durch das viele Kratzen. Und diese betroffenen Kinder sind wirklich zu bedauern. Die Ursache von Neurodermitis ist autoimmun. Das heißt, die Schulmedizin geht davon aus, dass das Immunsystem gegen die eigene Haut vorgeht, was ich persönlich nicht glaube. Aber es braucht bei Neurodermitis noch Triggerfaktoren. Häufig sind andere Allergien mit betroffen oder sehr häufig spielt die Milch eine Rolle, dass diese Kinder die Milch nicht ertragen. Und das gehört dann schon, das sage ich schon jetzt zur Behandlung, dass, dass man auf Milchprodukte verzichten soll. Ich zeichne jetzt mal kurz auf, welche Stellen am Körper von Neurodermitis betroffen sind. Wir zeichnen als erstes ein Kleinkind, einen Säugling. Bitte verzeiht mir meine absolut fehlenden Künste. Dann zeichnen wir hier ein, ein Kind, ein, ein schulpflichtiges Kind. Einfach, damit ich nachher äh, zeigen kann, wie, wie der Unterschied ist, wie die, die betroffenen Stellen des Körpers. So, nochmals, von hinten. Erwachsene. So, es muss ja schnell gehen. So, hier auch die Arme. Und noch der Erwachsene von hinten. So. Jetzt, es ist wirklich spannend, wie die, die Neurodermitis sich im Laufe des Lebens verändert. Oh, hier habe ich es noch vergessen. Also das ist, äh, das ist immer von vorne her. Da ist der Mund. Da machen wir hier noch zwei Augen. So. Also bei einem Säugling, schon eben mit wenigen Monaten, ist vor allem das Gesicht betroffen. Und zwar das, der ganze Kopf vorne und hinten, das ist die Hauptstelle bei kleinen Kindern. Wirklich veränderte Haut im, im Gesicht, das ist, sieht sehr wüst aus. Auch betroffen sein können die Beine auf der Vorderseite. Die Hinterseite bei Säuglingen ist praktisch nie betroffen. Also die Beugeseite, auch beim Arm kann es die Beugeseite betreffen. Äh, Entschuldigung, die Streckseite, also die, beim Arm eher hinten, beim Bein vorne. Dann wechselt das. Bei Kindern jetzt im, im Schulalter sind vor allem die Beugeseiten der Arme betroffen. Das ist eine ganz andere Stelle. Der Kopf hat praktisch keine Ausschläge mehr. Und auch hier, also die von hinten, die Beugeseiten der Beine und der Arme, also diese Seite und beim Bein dann hinten. Und bei den Erwachsenen äh, schränkt es sich noch mehr ein. Hier haben wir nur noch gerade im Bereich des Ellbogens haben wir Herde oder hier noch an den Füßen. Und von hinten gesehen ist es dann auch die, die Kniebeuge oder die Füße. Es kann noch ein bisschen am Hals, aber der, der Kopf ist, ist bei, ab Kindesalter nicht mehr betroffen. Also das sind die typischen Stellen. Äh, häufig weiß man ja bei Hautkrankheiten nicht, welche Diagnose es ist. Das, diese Neurodermitis sieht so verschieden aus, dass man nicht sicher ist. Aber wenn man diese Abstufung altersgemäß in Betracht zieht, dann kann man es meistens, nur schon mit einem Blick auf die Hautveränderung und die Lokalisation, kann man die Diagnose stellen. Kommen wir zur Behandlung von Neurodermitis. In der Schulmedizin ist, ist die Behandlung relativ eingeschränkt. Also man, man verwendet befeuchtende Cremes, Salben, Hautpflegemittel auf den betroffenen Stellen. Die nützen in der Regel nicht sehr viel. Deswegen ist der Griff zur Cortisonsalbe einfach sehr schnell da. Also die Empfehlung dazu und 
ja, das ist fast das Einzige, was man machen kann. Man müsste sonst äh, Cortison intern geben, also schlucken, und das wollen natürlich die meisten Eltern für ihre Kinder nicht. Was können wir machen in der Vitalstoffmedizin? Ich habe gesagt, die Ursache bei Neurodermitis ist Autoimmun. Das heißt, wir müssen das Immunsystem verbessern, nicht nur unterdrücken. Deswegen gebe ich immer bei solchen Krankheiten Vitamin D und Omega-3, die beiden Basisstoffe für die, für, zur Stärkung des Immunsystems. Lokal kann man, das muss man ausprobieren, nicht alle Patienten reagieren auf die gleiche Salbe. Man kann Emuöl versuchen oder Nachtkerzenöl oder andere ätherische Öle. Das ist alles okay. Man muss wie selber herausfinden, welche Salbe einem am besten hilft. Wichtig zu wissen, alle Neurodermitis-Patienten haben einen krassen Selenmangel. Das wird in der Schulmedizin kaum gemessen. Aber das ist wichtig. Die Therapie deshalb besteht zu einem großen Teil aus Selen. Und zwar etwa 7,5 bis 15 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine hohe Dosis. In der Medizin hat man lange Jahre gemeint, Selen sei giftig, was wirklich nicht stimmt. Also die, die erträglichen Dosen sind viel höher, als man bisher geglaubt hat. Und Selen hat eine wunderbare Wirkung. Und dazu empfehle ich entzündungshemmende Stoffe wie OPC, das kommt in Traubenkernen vor, Reishi-Pilz, ein chinesischer Heilpilz, sehr gute Entzündungshemmung, äh, Aronia-Beeren oder Aronia-Extrakt in Kapselform. Es gibt viele Möglichkeiten von natürlichen Mitteln, die eine gute entzündungshemmende Wirkung haben. Und immer bei allen Autoimmunkrankheiten kommt eine Darmsanierung dazu. Dazu gibt es spezielle Videos und, und Informationen auf der Website. Das gehört dazu. Ich habe wirklich Neurodermitis-Patienten gesehen, die fast beschwerdefrei geworden sind mit dieser Behandlung. <lacht>